okay so in the previous lecture we have discussed a uh, lot of definitions related to various types of uh, say uh, what is meant by the connected load load factors and all these thing now we today's lecture we will discuss about what is electrical grid okay and we will try to understand the concept of electrical grid so basically what happen electrical grid or a power grid is a interconnected network for delivering the electricity from producer to consumer okay so basically in the grids what you are going to do we are going to connect number of power plants together so that they will provides the electricity to the consumers means the producer means the power plant owner they are going to supply the electricity to the consumers so basically it consists of my electrical grid consists of generating stations that produces electric power so in the first unit second unit and third unit we have discuss about the thermal power plants various thermal power, types of thermal power plants this is coal based thermal power plant diesel thermal power plant okay gas thermal power plant then we have discuss the hydroelectric power plant then we have discuss about the nuclear power plant then we have discuss about the solar power plant so n number of power plants which will produce the powers are called as the generating stations generating station means those power plants which will generate the electricity that is one part of your grid second is the electrical substation for stepping up electrical voltage for, for transmission purpose and down for distribution purpose okay so that is also very important part in case of my electrical grid system so i i think all of you are seeing the substation okay in substation basically in each and every uh tehsil place or say at location there is a substation okay so in koparga also there is a substation that substation is situated uh, in, in front of the shgm college or beside the shgm college okay so that is 220 kv substation by 11 kv 33 kv substation so basically what happen in the substation the voltage level may go out increase or voltage level may decreases if the voltage level in the substation increases then it is called as the step up substation and if the voltage level in the uh, uh, voltage level will decreases then it is called as the step down substation step up substations are normally located near the power generating station power generating station je astat na power plant tyacha shejari je substations astat te step up astat je voltage la 11 kv pasna 132 kv 220 kv kya 400 kv paryanta increase karta आणि डिस्ट्रीब्युशन जसे असेल जिथे आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी कंझ्युमरला द्यायची असते त्याच्या जवळपास जे सबस्टेशन असतं ते स्टेप डाऊन सबस्टेशन असेल जिथं व्होल्टेज तुमचं चारशे के व्ही पासनं दोनशे वीस एकशे बत्तीस किंवा इलेव्हन के व्ही थर्टी थ्री के व्हीला रिड्यूस केलं जातं थर्ड इज वॉट हाय व्होल्टेज ट्रान्समिशन लाईन दॅट विल कॅरी द पॉवर फ्रॉम डिस्टन्स सोर्सेस टू द डिमांड सेंटर ओके सो आय थिंक ऑल ऑफ यू आर सीन दॅट ट्रान्समिशन टावर तुमच्या शेतामध्ये किंवा रस्त्याच्या बाजूला तुम्ही ट्रान्समिशन टावर बघितलेले असाल काय करता ट्रान्समिशन टावर ट्रान्समिशन टावरच्या वरनं वायर्स कॅरी केले जातात दोज वायर्स विल कॅरी द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन टू द कन्झ्युमर्स ऑर डिमांड सेंटर देन यू आर सीन द डिस्ट्रीब्युशन लाईन्स दॅट कनेक्ट द इंडिव्हिज्युअल कन्स कस्टमर्स तुमच्या घराच्या शेजारी तुम्ही डिस्ट्रीब्युशन लाईन्स बघितलेले आहेत डी पी असेल आणि त्याच्यानंतर पोल्स असतात दॅट पोल will carry the three or four lines and that lines comes only two lines will come to your home single phase supply if it is then phase and neutral will come so these are the parts of substation uh, sorry grid now the grid will look like this one so grid has the number n number of power plants so basically what is grid grid is a interconnection of the various power generating stations so here it is coal based okay here it is nuclear here it is hydroelectric power plant again it is industrial power plant then it is a medium size power plant then this one is your solar farm okay this one is your wind farm so all these are the generating station okay so all these which i have circled by the red color these are the generating station all the generating stations are connected together okay but i am not only connecting the generating station along with the generating station i am connecting the consumers also so these are my consumers this is the city network this is one of my consumer okay so i will show the consumers by some say here we will show it by using okay 
uh, we have to use a blue color for this one so these are my consumers what is this one so these are divided again into urban consumer and rural consumers okay so if you are going to observe over there so these are your different power plants over there now these power plants are connected together with the help of transmission lines so these are your transmission towers i think all of you have seen such type of structures these structures are called as transmission tower okay and as the voltage level will increases the height of this transmission tower will also go on increasing okay so the height of this transmission tower totally depend on the voltage levels and the spacing between the two conductor also depends on the voltage level now basically when my power consumers uh, my electricity generation capacity is very high at that time the extra high voltage transmission towers are going to be used over here okay so this transmission tower will carry the power in the range of 400 kv 600 kv or 700 kv 800 kv also uh, 1200 kv is also there okay but more uh, in uh, maharashtra we have one uh, substation near babadeshwar which is 400 kv substation so there the power is carried at a voltage of 4 lakh volt 400 kv means 400 into 10 to the power 3 Volt. That is that is equal to four lakh volts. So that is the voltage level at which the power is going to be transferred. Now, so I am going to connect all the power from all the generating station. Now, how you are going to connect this one? So simply, what happened? I know that my power will always flow from high potential to low potential. Okay. So if it is my generating station over here, this is my second generating station over here. Okay. This is my third generating station over here. Now, what happened? The voltage. at this point is high as compared to the voltage at this point okay and we know that energy always flow from high potential to low potential so my power will flow in this direction okay from high to low and then ultimately to this point okay so in this way we have connected all the generating station together and this is my consumer which is at the high, lowest level, voltage level now if you are going to see over here these are your step up down, step up transformer इधे जे ट्रांसफॉर्मर दिता है तुम्हारा ऑल दीज आर स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर दे विल इंक्रीज द वोल्टेज अप टू टू ट्वेंटी के वी वन थर्टी टू के वी टू ट्वेंटी के वी फोर हंड्रेड के वी फाइव हंड्रेड के वी और लाइक दिस वन ओके एंड देन वी आर जस्ट सेंडिंग दैट वोल्टेज टू द सब स्टेशन ओके मेजर सब स्टेशन वेर द वोल्टेज इज गोइंग टू बी स्टेप डाउन हियर द वोल्टेज इज स्टेप डाउन फ्रॉम टू सिक्सटी फाइव और टू सेवेंटी फाइव टू वन ट्वेंट के वी ओके and again we are at that voltage we are going to connect certain other generating stations also and if i want to send this to the consumers so at the consumer level my voltage requirement is very less 11 kv or something so here again the step down transformers are there they will reduce the voltage and then they are given to the consumers and this is the end consumer where the voltage is going to be in the range of itha je voltage ate kiti asel tumcha 230 volt single phase la ani 400 volt थ्री फेज का ओके इंडस्ट्रीयल कंज्यूमर जर अल तो केस मे वोल्टेज तुम्हें इलेवन के वी थर्टी थ्री के वी इज सन वोल्टेज वॉज देर एंड इफ यू आर यूजिंग द सोलर फॉर्म देन इट इज ऑल्सो जनरेटिंग स्टेशन विच विल जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी एंड सप्लाय टू द ग्रीड सो बेसिकली इन ग्रीड वॉट इज देर द ग्रीड इज अ इंटर कनेक्टेड नेटवर्क फॉर डिलिवरिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर ग्रीड का ग्रीड है इंटर कनेक्टेड नेटवर्क कशाच इंटर कनेक्टेड नेटवर्क है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर च ओके सो देर आर डिफरेंट प्रोड्यूसर कोल पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट हाइड्रो पावर प्लांट इंडस्ट्रियल पावर प्लांट मीडियम साइज लार्ज साइज सिटी साइज ओके सोलर न्यूक्लियर सोलर इज देयर विंड इज देयर बायोगैस इज देयर सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स वी आर गोइंग टू कनेक्ट टुगेदर एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज इंटरकनेक्टेड ओके आणि ते कोणाला कनेक्ट करतात कंज्युमर्सला कनेक्ट करतात सो इट इज अ नेटवर्क व्हिच विल कनेक्ट द पावर प्रोड्यूसर टू द कंज्युमर एंड द मोस्ट कॉमनली यूज पार्ट्स ऑफ दिस वन आर जनरेटिंग स्टेशन जे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन विच विल इंक्रीज द वोल्टेज लेवल और डिक्रीज द वोल्टेज लेवल देन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन दीज आर द टावर्स विच यू कैन ऑब्जर्व ओर इयर दीज आर द हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन दैट यू गोइंग टू ऑब्जर्व ओर इयर एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स सो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स आर ओर इयर सो नियर द कंज्यूमर एंड वॉट एवर द ट्रांसमिशन लाइन वॉट एवर द लाइन्स आर देर दीज आर कॉल्ड एज द डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन विल कैरी द पावर एट रेड्यूस वोल्टेज ओके डिस्ट्रीब्यूशन लाइन मधन जी पावर कैरी होते थी वोल्टेज का नॉर्मली कमी वोल्टेज ओके 
Now, next part that we are going to discuss is what? Microgrid. Okay, this word is here commonly used. What is a microgrid? Microgrid is a localized group of electricity sources and loads that normally operate connected of normally operates connected to and synchronized with the traditional wide area synchronous grid but can also disconnect to Iceland mode and function autonomously as a physical and economical condition dictates. So basically microgrid मदे का है कि पूर्ण system ला यह अपन connect कर रहते हैं. Suppose आता microgrid, copper गाव मदे यह प्लस sugar factory चाप 18 megawatt चाप power plant है एक, ते चान अंतर college चाप है 5 megawatt चाप 5 kilowatt चाप plant, ओके, आंट ये का दास है, अशे आपन एक में करना connect कर दो, ओके, आणि ये चाप असने जी grid जाली, थी जाली तो ओके मग मायक्रोग्रिड मध्ये काय असेल किंवा सिंपल आपण कॉलेजचं जर एग्जांपल बघितलं सो ऑन ऑन आवर कॉलेज वी हॅव 500 किलोवॅट सोलर पीव्ही सिस्टीम रूफटॉप सिस्टीम इज इन्वॉल्व इंस्टॉल्ड ओव्हर देयर 500 किलोवॅट मग हे 500 किलोवॅट ची जी सिस्टीम आहे ओके सो दिस 500 किलोवॅट विल सप्लाई लोड टू द कॉलेज प्रीमायसेस टू द नंबर ऑफ कंज्युमर्स हु आर रिसाइडिंग इन द कॉलेज टू वेरियस डिपार्टमेंट्स ओके एज वेल एज रेसिडेंशियल पर्सन ऑल दिस थिंग Okay, so this 500 kV kilowatt power is going to be generated, distributed, generated and distributed to this one. Now, what happens if my load requirement is more than that, then this is my grid over there. This is my state grid or MSCB supply. I have connected to this also. All these consumers are going to be connected to this also. This is the solar PV system, 500 kV solar PV system and this is the MSCB supply over here. Now we can operate with the help of MSCB supply. MSCB supply so what can happen operate kar to ki wa MSCB supplies are available na sale. So we can just take complete power from this one also. So this is how the microgrid function functions in Iceland mode also. Iceland mode means okay, separate. Okay. Without depending on the your main generating or MSCB or something. It can operate independently that is called as the Iceland mode. Okay, so a microgrid is a localized group of electricity sources and loads. So this is a local group. Apla college ka is a like local group zala. But local group madhe tumsa source pan hai tita 500 kilowatts a solar panel tumsa source zala le. Diesel generator hai to tumsa source hai. Ani load hai. Load ka hai tumsa various slabs or still departments hai, residential complex hai. Okay, so classrooms wagera. This is your load. And this will operate in synchronism with the traditional wide area synchronous grid. And he kona cha sobat work karte hai tumchi MSCB ji ji power hai ji grid hai. Te grid la apan connect karte hai. And te cha apan sobat te work karte hai. But if there is certain problem I don't want to use this one. So I can disconnect it. And that is called as the ice landing mode. Okay. So now I am not no longer dependent on the MSCB power something. And this is called as this operation is called as the ice land operation. And the function and function autonomously as physical or economic conditions dictate okay and it will function in the autonomous manner autonomous manner means what it will work by its own there is no need for uh, just taking the decision or something now in this way a microgrid can effectively integrate various sources of distributed generation but microgrid kya karte distributed generation to various sources like a tracker they integrate karte but it's a distributed generation to sources kya take solar pv system apply college a rooftop plus solar pv system hai. तसेच जर मी बगॅस सिस्टीम यूज केलेली असेल तर बायोगॅसची सिस्टीम आहे कारखान्यामध्ये 3 किलोवॅटची एक बायोगॅसची सिस्टीम आहे त्याच्यानंतर 18 किलोवॅटची सेपरेट सिस्टीम आहे दैट इज द को जनरेशन ओवर देयर ओके सो सच थिंग्स डिस्ट्रीब्युटेड जनरेशन डिस्ट्रीब्युटेड जनरेशन मींस व्हाट डिस्ट्रीब्युटेड मींस व्हाट व्हिच इज स्प्रेड ओवर द वाइड एरिया ओके सेंट्रलाइज म्हणजे काय एकत्र एकाच जागी असेल तर त्याला म्हणतो आपण सेंट्रलाइज सो दिस इज माय सेंट्रलाइज एवरीथिंग इज ऍट वन प्लेस and distributed means some portion is over, some portion is over, some portion is over, some portion is over. This generating station, suppose this is my 1 megawatt generation. Okay, so this is my 1 megawatt uh, generating plant over there. Okay, how centralized is it? One megawatt is a plant. But in this case, I have 100 kilowatts. Okay, 100 kilowatts. I have 100 kilowatts. Okay. आणि जे उरलेले दोन आहेत ते 2 200 किलोवॅट चे म्हणजे मी काय केलं माझं जे जनरेशन होतं 1 मेगावॅट त्याला चार जागी डिस्ट्रीब्यूट केलं 100 किलोवॅट 200 किलोवॅट 200 किलोवॅट आणि 500 किलोवॅट ओके मग हे काय झालं माझं डिस्ट्रीब्यूटेड झालं 
आणि डिस्ट्रीब्युटेड जनरेशन मध्ये मोस्टली काय आहे तर रिन्यूएबल आहे रिन्यूएबल मध्ये काय असणार आहे तुमचं सोलर असेल विंड असेल ओके जिओ थर्मल असेल वगैरे काय नवीन जे सोर्सेस आहेत दॅट कम्स अंडर द डिस्ट्रीब्युटेड जनरेशन सो ए मायक्रोग्रीड व्हॉट इट विल डू इट इंटिग्रेट्स मायक्रोग्रीड विल इफेक्टिव्हली इंटिग्रेट्स द डिस्ट्रीब्युटेड जनरेशन सोर्सेस ऑफ डिस्ट्रीब्युटेड जनरेशन स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस अँड कॅन सप्लाय इमर्जन्सी पॉवर चेंजिंग बिटवीन आईसलँड अँड कनेक्टेड मोड्स ओके अँड ऑल्सो वॉट इट विल डू इट विल सप्लाय द पॉवर इन इमर्जन्सी सिच्युएशन ऑर इमर्जन्सी कंडिशन ओके ओके इट विल सप्लाय द पॉवर इन द इमर्जन्सी कंडिशन ऑल्सो अँड इट विल चेंज इट्स ऑपरेशन आय दर इट इज वर्क इन टू मोड्स कनेक्टेड मोड ऑर द आईसलँड मोड आईसलँड मोड मीन्स वॉट इट विल डिस्कनेक्टेड इट विल डिस्कनेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम द मेन ग्रीड मेन ग्रीड पासनं स्वतःला डिस्कनेक्ट करून घेतलं की ती झाली आईसलँड मोड आता हे जर मी सर्व यांना कनेक्ट केलेले असेल सपोज दिस इज माय ग्रीड ओव्हर गेम हा एक मेगा वॅट्स आहे हे डी जी आहेत हे सर्व एकमेकांना कनेक्ट आहे ओके आणि अशा प्रकारे हे कनेक्ट आहे हा याला कनेक्ट आहे हा याला पण कनेक्ट आहे आणि हा याला पण कनेक्ट ओके तसंच दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू दिस वन दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू दिस वन अँड दिस इज ऑलरेडी कनेक्टेड सो दिस इज दिज आर कनेक्टेड मग इफ सम प्रॉब्लेम अरायजेस इन देन इन दॅट केस वॉट इट विल डू इट विल आयसोलेट इट सेल्फ आयसोलेट इट सेल्फ मीन्स हाऊ इट विल आयसोलेट इट सेल्फ इट विल आयसोलेट इट सेल्फ बाय डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम अदर्स ओके सो इन दिस केस इफ आय वॉन्ट टू जस्ट चेंज दिस वन ओके सो इन दॅट केस इट इज गोईंग टू आयसोलेट इट सेल्फ त्या केसमध्ये ते काय करेल स्वतःला इतरांपासून डिस्कनेक्ट करून घेईल मग हा जो मोड झाला याला म्हणतो आईसलँड मोड आईसलँड मोड मध्ये त्याच्यावर जो लोड असेल फक्त या ग्रीड वर सपोज एक्स वाय झेड लोड आहे तर दॅट विल इट विल सप्लाय ओनली टू दॅट एक्स वाय झेड लोड ओके इट इज नॉट गोईंग टू सप्लाय द कम्प्लीट लोड इट विल सप्लाय ओनली फ्यू पर्सेंट विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस वन ओके सो दॅट इज कॉल्ड एज द आईसलँडिंग ऑपरेशन सो दिस आईसलँडिंग ऑपरेशन इज पॉसिबल विथ द हेल्प ऑफ दिस वन सो मायक्रोग्रीड कन्सिस्ट ऑफ वॉट व्हेरियस रिन्युएबल सोर्सेस दोज रिन्युएबल सोर्सेस मे बी युअर सोलर मे बी देअर बॅटरीज मे बी देअर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इज देअर विंड इज देअर इलेक्ट्रिक व्हेकल्स मे बी देअर अँड सम अदर जनरेटिंग फॉर्म्स फॉर सॉरी सो दीज आर ऑल कनेक्टेड टुगेदर अँड यू कॅन ऑब्झर्व दॅट देअर इज अ बाय डायरेक्शनल फ्लो बिटवीन दिस टू ओके अँड दिस मायक्रोग्रीड मे बी कनेक्टेड टू अदर मायक्रोग्रीड्स ऑर इट मे बी कनेक्टेड टू द वेदर फोरकॉस्ट सिस्टम इट मे बी एनर्जी मार्केट्स so depending on the energy market requirement we can connect the micro grid power to the uh, consumers or not okay so that is the decision we are going to make uh, with the help of this one and this one is the switching between your main grid and the micro grid so if i am going to switch it on my main grid is connected to the micro grid and when i am going to put it off my main grid is disconnected from the micro grid now my, when the this switch is in off state the micro grid works in the iceland mode ओके आणि जो स्विच जर ऑन स्टेट मध्ये असेल तर तुमची मेन ग्रीड जी आहे नॅशनल ग्रीड ती मायक्रो ग्रीडला कनेक्ट आहे आणि तो ग्रीड कनेक्टेड मोड मध्ये वर्क करेल आणि ते जर तुम्ही स्विच ऑफ केला तर ती कुठल्या मोड मध्ये जाणार आहे तुमच्या आईसलँडिंग मोड मध्ये आईसलँडिंग मोड मध्ये फक्त तिथं जेवढे कन्झ्युमर्स असतील त्या ग्रीड वर ओनली दॅट कन्झ्युमर्स आर गोईंग टू बी सप्लाईड विथ द हेल्प ऑफ दॅट मायक्रो ग्रीड ओके सो दिस इज हाऊ यू आर गोईंग टू जस्ट गो थ्रू दिस वन then the next thing which is commonly used nowadays is the smart grid what is smart grid smart grid is a electrical grid which includes a variety of operation and energy measure including smart meter ata this is very very important topic actually this is not a direct part of your curriculum but this is very important you are going to study the chapter if you are going to just go for higher education tumhi degree vagare la gele tar tumhala smart grid vagare ya goshti shikayla mirtil tyacha madhe tasa 6th semester madhe ek subject hai इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग सो स्मार्ट ग्रीड इज वन ऑफ द इमर्जिंग ट्रेंड्स दॅट इज गोईंग टू बी यूज ऑल ओव्हर द वर्ल्ड दिस इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग स्मार्ट ग्रीड स्मार्ट म्हणजे काय ओके सो स्मार्ट मीन्स वॉट इट विल जस्ट डू बाय इट्स वर्क बाय अर्ट्स ओन ओके सो वॉट यू आर गोईंग टू इट स्मार्ट ग्रीड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल इंजिनियर्स वर्क आर वर्किंग दे आर मेकॅनिकल इंजिनियर्स वर्किंग इलेक्ट्रॉनिक्स कम्प्युटर एव्हरी वन इज वर्किंग इन दॅट फील्ड वन इज स्मार्ट ग्रीड टू मेक द ग्रीड सेल्फ सफिशियंट टू मेक दिल्ड सेल्फ हिलिंग टू मेक द ही ग्रीड एडॉप्टेबल टू द सेंजिंग सिच्युएशन ओके सो द स्मार्ट ग्रीड इज अ इलेक्ट्रिकल ग्रीड विच इन्क्लूड्स व्हेरायटी ऑफ ऑपरेशन अँड एनर्जी मेजर्स ओके सो एनर्जी मेजर्स मध्ये काय स्मार्ट मीटर आहे मग स्मार्ट मीटर म्हणजे काय आता ओके स्मार्ट मीटर म्हणजे काय आता तुम्ही घरी जी मीटर युज करते 
ते साधं मीटर आहे त्याचं रिडिंग घ्यायला एक माणूस येतो तो रिडिंग घेऊन जातो किंवा तुम्हाला त्या मीटर मीटरचा फोटो काढायचा आणि तो सेंड करायचं हे झालं स्मार्ट साधं मीटर स्मार्ट मीटर मध्ये तसं नसेल स्मार्ट मीटर ॲज अ बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन इट ॲज अ कम्युनिकेशन चॅनल ऑल्सो इट इज सेंडिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मीटर साईड कन्झ्युमर साईड टू द पर्सन टू द सेम ओनर ओके जसं एम एस सी बी असेल आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सो वॉट एव्हर द इन्फॉर्मेशन इज गोईंग टू बी देअर दॅट इन्फॉर्मेशन इज गोईंग टू बी सेंड फ्रॉम द मीटर टू द एम एस सी बी ऑफिस ऑर द रिजनल ऑफिस ओके सो दिस इज वन थिंग दिस इज ओनली वन थिंग दॅट वी आर गोईंग टू डिस्कस अबाउट द स्मार्ट इट हॅज नंबर ऑफ फीचर्स सो सम फीचर्स वी आर गोईंग टू डिस्कस अबाउट द स्मार्ट मीटर्स दॅट इट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट फीचर इज द बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन ओके इट विल शो यू द रिअल टाइम रेट्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कन्झम्पशन ओके जसं काय आता आपल्याला आहे ना तुम्ही दिवसा सकाळी रात्री केव्हाही यूज करा एनर्जी एकच चार्जेस आहेत तुम्हाला म्हणजे काय असेल पहिले शंभर युनिट पर्यंत पाच रुपये पर युनिट शंभर ते तीनशे युनिट पर्यंत सात आठ रुपये पर युनिट असा तो फिक्स टाइम आहे इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ द टाइम स्लॉट इट इज गोईंग टू जस्ट चार्ज यू द सेम अमाऊंट ओके सो वॉट यू गोईंग टू डू ओवर देअर इन केस ऑफ द स्मार्ट मीटर दे विल गो यू यू द व्हेरिएबल रेट्स युअर रेट विल व्हॅरी ॲज पर द टाइम ओके सो ड्युरिंग पीक अवर्स द रेट विल बी हाय अँड ड्युरिंग ऑफ पीक अवर द रेट विल बी लो ओके जसं पीक अवरमध्ये इलेक्ट्रिसिटीचा चार्जचा रेट पर युनिट रेट मे बी टेन रुपीज अँड ऑफ पीक अवर्स द सेम इलेक्ट्रिसिटी कन्झम्पशन पर युनिट रेट मे बी टू रुपीज ऑर थ्री रुपीज ऑल्सो सो द रिअल टाइम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द टेरिफ इज गोईंग टू बी डिस्प्ले विथ द हेल्प ऑफ द स्मार्ट मीटर सो इट विल हेल्प द कन्झ्युमर टू स्विच from peak hour to off peak hour at the monitoring benefits are going to be added over there so this is one smart appliances may be a part of your smart grid now what is meant by smart appliances so these all these appliances are now may be connected to the iot based system internet of things now your home uh, each and everyone is now using a cell phone and cell phone is continuously connected to the internet now it in the future it might be possible that you can control all the devices in your home with the help of your cell phone or it uh, time based okay so this smart appliances may comes into the future nowadays we are using the yellow light lamps so if you are going to purchase the google home or alexa along with the google home or alexa you are getting one lamp cisco lamp or say any company lamp or their smart lamp we can change the color we can change on off the lamps we can change the intensity everything with the help of your smartphone either you can just uh, make it on and off depending on the time of the day on all these things so such type of smart appliances may come into the future just like a washing machines are there washing machines are manual washing machines semi automatic and sorry semi automatic and automatic washing machines now in semi automatic washing machine also semi automatic washing machine have limited features but automatic washing machines have number of pin built features okay so such type of multiple features are going to be added and it might be possible that they are connected to the internet such type of uh, machines are available in the market so all such type of devices are available and these are your smart appliances which can be controlled with the help of your uh, say internet facility and the smart grid will control them independently okay uh, in uh, few, uh, next lecture i will just uh, cover this smart grid topic in detail now renewable energy sources what are the renewable energy sources wind is there solar is there biogas is there these are the renewable energy sources renewable means what those are source energy sources which will last forever 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 means what they will last forever means as long as human being is there or the sun is shining the sources are there if you are going to compare the life of the human being on an average life of human being is 70 to 90 years over there nowadays okay but the remaining life of your sun is nearly 5 billion years okay so if you are going to compare the life of the sun with respect to the life of the human being it is tremendously more so we can say that is the sources will remains forever okay so these renewable energy sources that may be hydro may be there that may be your solar is there wind is there and energy efficient resources that are going to be so basically in smart grid what you are going to do there is a bi directional communication we are integrating we are integrating renewable as well as non renewable sources and we are trying to improve the power generation with the help of non renewable what are non renewable solar may be there wind may be there and then we are going to use these sources to maximum extent possible and we will just try to reduce the dependency on thermal and nuclear power plant okay 
and then we are going to connect the industrial power plant cities offices smart houses electric vehicles these electrical vehicles may supply power to your grid also when the battery is fully charged and may be standing in the parking at that time if the parkings may be rooftop solar is there so it is going to generate electricity the battery is going to charge over there and then it will give the power to grid also this is also possible over here then as we have discussed one of the great feature of your smart grid is there is a bidirectional communication electrical flow electricity flow is bidirectional okay you can see over here the arrow is shown on both directions so you can supply power from one end to another end also bulk power generation is there then market is there these markets are going to be operated in real time okay so depending on your energy uh, requirements the rate of the electricity are going to be fluctuated in real time and the consumer is able to see the rate in real time basis okay so this operating system is there there may be vendors like that they are going to sell the power on real time basis so power generation is there transmission is there distribution is there and just consumers or customers are there okay so this is one part of your smart grid now what are the advantages of interconnection of the power system now what are the advantages of straight to interconnected system or national interconnect system first one is that it will reduce the overall install capacity tumchi ji install capacity aste ti reduce karta suppose if i 100 megawatts ami power plant setup kele okay ani ha 100 megawatts cha power plant setup kelya matlab majhe kay hoi ki mala ti power dyaychi ani te power fakt ek particular area ahe tanna supply karayche ani itha majhe load je ahe te 70 megawatt ach ase okay so what happen unnecessary i have to install the 100 megawatt but if it is going to be connected its a load je ahe te 70 kilo megawatt ahe आणि इथं दुसरा पॉवर प्लांट आहे तो चाळीस मेगावॅट्स आहे पण इथं लोड काय लोड रिक्वायरमेंट काय याची माझी सिक्स्टी मेगावॅट ओके सिक्स्टी मेगावॅटचं इथचे माझी रिक्वायरमेंट आहे पण जनरेशन किती आहे फोर्टी मेगावॅट मग जर इंटरकनेक्टेड असतील माझे पॉवर प्लांट्स सो इफ माय पॉवर प्लांट्स आर इंटरकनेक्टेड सो वॉट आय एम गोईंग टू धीस कन्झ्युमर विल गेट द पॉवर फ्रॉम धीस वन धीस वन विल गेट द पॉवर फ्रॉम धीस वन सो द ओवरऑल इन्स्टॉल कॅपॅसिटी इज गोईंग टू बी रिड्युसिस कारण हा हंड्रेड मेगावॅटचा प्लांट आहे सत्तर मेगावॅट त्याचे यूज होतो आहे त्याच्यामध्ये रिझर्व कॅपॅसिटी किती आहे तीस मेगावॅट ओके सो तो तीस मेगावॅट जो आहे तो मी इथे यूज करू शकतो इथं हा चाळीस मेगावॅटचा प्लांट आहे पण माझी रिक्वायरमेंट किती आहे सिक्स्टी मेगावॅट सो आय रिक्वायर्ड ॲडिशनल ट्वेंटी मेगावॅट सो आय कॅन टेक दॅट ॲडिशनल ट्वेंटी मेगावॅट फ्रॉम धीस पॉवर प्लांट सो धीस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इंटरकनेक्शन जर इंटरकनेक्शनच नसतं तर मला इथं परत साठ मेगावॅटचा कमीत कमी प्लांट इन्स्टॉल करावा लागला असतो so the install capacity of the overall system will reduces better utilization of hydro power so if you are going to consider the scenario of india kai area madhe khup paus padto ani kai area madhe pani nahi hai okay mag jithe pani bharpur pramanat hai tithe electricity ji requirement kami asu shakta ani kai area madhe jar paus nahi hai pani kami pramanat hai pan tithe electricity requirement jast asel so at that i am going to just generate the electricity with the help of hydroelectric power plant and i will transfer to the area where electricity requirement is more so this is the better utilization of hydroelectric power plant then reliability of the supply so this is very important thing now because of some reason if my power plant is not working a 40 megawatt sa power plant band padla okay 40 megawatt sa power plant band padla nantar he je 60 megawatt consumer hai mag he purna dark madhe jatil ka blackout hoil ka tya case madhe nahi hona karan yanna power ikadna milat rahe ओके शंभर टक्के नाही पण ऍटलिस्ट थर्टी मेगावॅट पॉवर इज गोईंग टू बी रिसिव्ह बिकॉज वॉट हॅपन सो हिअर कम्प्लीट ब्लॅकआउट मे नॉट बी देअर देअर मे बी ब्राऊन आउट और देअर मे बी अ लोड शेडिंग होज देअर ओके जसं आपण लोड शेडिंग नेहमीच सफर करतो तुमची डिमांड जास्त असतं आणि सप्लाय कमी झालं किंवा एखादा पॉवर प्लांट बंद पडला तर तुम्हाला काय करतात दुसऱ्या याच्यावर ना पॉवर मिळतो सो दॅट इन दॅट टाईप रिलायबिलिटी ऑफ द सप्लाय इज गोईंग टू बी मेंटेन इफ दिस पॉवर प्लांट विल नॉट वर्क देन यू विल गेट द पॉवर फ्रॉम द नेबरिंग पॉवर प्लांट high unit size is possible it is possible to install the large capacity unit where the fuel require fuel uh, resources are available this a coal based power plant hai chandrapur la apna coal based power plant hai chandrapur nagpur garchiroli area madhe okay so why they are located there because the transportation cost of the fuel is will less over there but the load requirement or the power requirement at that area is less as these connect uh, power plants are connected in grid so it is possible for me to transfer the power from chandrapur to mumbai chandrapur to delhi or anywhere 
okay and the power transfer time is in lakhs of kilometer per second if you are going to see that power transfer time is nearly equal to the time of your sun rays light speed of light speed of light and speed of your power transmission electricity transmission is nearly same so it is nearly 3 lakhs kilometer per second means within a fraction of second we will transfer the power from any corner of the world to any corner of the world okay so improved quality of the voltage and frequency now when all these plant power plants are connected together what happen my quality of voltage and frequency is going to be improved now you may say what is the effect of voltage on the power interconnection of the grid interconnection of grid and voltage cha kay sambandh ala simple example tumcha gharamade bareshe equipment hai okay tumcha gharamade geyser asel tumcha gharamade chhota mixer vagare asel jeva apan heater on karto na geyser teva jar ekada light jar baghitla tumhi incandescent lamp vagare तुम्ही गीजर ऑन केल्याबरोबर तो इंटरकॅन्डेसंट लॅम्पची जी आहे ना इंटेन्सिटी कमी होऊन जात ओके एखादं हेवी इक्विपमेंट ऑन करत तुमचा जो बाकी जे दुसरे इक्विपमेंट आहे त्याच्यावर इफेक्ट दिसतो कम्प्युटर वगैरे असेल आणि युपीएस नसेल तर तो बंद पण पडतो त्या केसमध्ये नाव व्हाय बिकॉज वॉट आय पॅन वेन यू आर टू यूज अ हाय हेवी इक्विपमेंट देर इज अ व्होल्टेज ड्रॉप मग व्होल्टेज ड्रॉप कशामुळे होतो कारण त्या हेवी इक्विपमेंट ला ऑन करण्याकरता तुम्हाला इंद्रश करत जातो आणि व्होल्टेज ड्रॉप होतो सिस्टीम मध्ये त्या व्होल्टेज ड्रॉप मध्ये व्होल्टेज काय होतं कमी होतो ओके आणि हेच जर माझा आता हंड्रेड मेगावॅटचा लोड आहे आणि याच्यावर खूप सारे कन्झ्युमर्स कनेक्ट झाले सो वॉट इज गोईंग टू बी आय पण इट विल ऑपरेटिंग इट विल सप्लाय द पॉवर ॲट इलेव्हन के व्ही सपोज आय एम एझ्युमिंग दॅट इट इज सप्लाईंग पॉवर ॲट इलेव्हन के व्ही ओके आणि याच्यामध्ये कन्झ्युमर्स आहेत ते एकशे एक मेगावॅट पॉवर कन्झ्युम करत आहेत किती पॉवर कन्झ्युम करत आहेत एकशे एक मेगावॅट मग ह्याच्यात होईल काय की ही इलेव्हन के व्हीची पॉवर जी मी इथून खूप लांबून ट्रान्सफर करत आहे मग हे जे किलोमीटरचं डिस्टन्स असेल सपोज हे आहे वीस किलोमीटर मग वीस किलोमीटरमध्ये मी जर इलेव्हन के व्हीची पॉवर ट्रान्सफर करायत आहे तर थोडेफार लॉसेस होणार आहेत ना लाईनमध्ये कारण ही पॉवर कशातनं ट्रान्सफर होते कंडक्टरमधनं आणि कंडक्टरमध्ये इनहरंट प्रॉपर्टी आहे रेजिस्टन्स दॅट इज कॉल्ड ॲज रेजिस्टन्स सो देर आर आय आर लॉसेस दॅट इज आय आर लॉसेस मीन्स युअर वोल्टेज ड्रॉप इज देअर वी इज इक्वल टू आय आर यू आर स्टडीड इन द फर्स्ट इयर वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इन टू रेजिस्टन्स ओके सो दिस लॉसेस आर देअर अँड दिस इज रिझल्ट इन टू द व्होल्टेज ड्रॉप सो इफ यू आर गोईंग टू ट्रान्सफर द इलेव्हन के व्ही फ्रॉम द सेंडर साईड ॲट द रिसिव्हर साईड यू विल नॉट गेट इलेव्हन के व्ही यू आर गेटिंग टेन पॉईंट एट के व्ही ऑर टेन पॉईंट नाईन के व्ही ओके सो द व्होल्टेज विल डिक्रीजेस ॲट द रिसिव्हर साईड आय एम नॉट ॲक्च्युली गेटिंग द रिक्वायर्ड व्होल्टेज आय एम गेटिंग सम वॉट लेस व्होल्टेज ओके मग व्होल्टेज जर कमी झालं तर तुमची करंट वाढेल कारण इक्विपमेंटला जर रन करण्याकरता जेवढी पॉवर लागते तो तेवढी घेणारच आहे मग पॉवरचा फॉर्म्युला तुम्ही स्टडी केला आहे पी इज इक्वल टू व्ही आहे पी इज इक्वल टू वॉट व्होल्टेज इन टू करंट मग जर पॉवर सेम आहे माझ्या डिवाईसची पॉवर कमी झाली आहे का आता एक सपोज हंड्रेड वॅटचा लॅम्प असेल तर त्याला ग्लो होण्याकरता हंड्रेड वॅटच लागणार आहे पण व्होल्टेज जर कमी झालं आहे त्याचं तर करंट काय वाढेल त्याच्यामध्ये करंट इन्क्रीज होईल ओके सो इम्प्रूव्ड व्होल्टेज क्वालिटी इज रिक्वायर्ड ओवर देअर ओके मग व्होल्टेज जर मेंटेन ठेवलं मी तर माझा करंट काय असेल सेम असेल मग त्याच्यामध्ये पॉवर क्वालिटी वगैरे आहे त्या गोष्टी आहेत त्यात वेळ टू डिस्कस लेटर ऑन अँड फ्रिक्वेन्सी ऑल्सो माय फ्रिक्वेन्सी विल डिपेंड ऑन टू ऑन द लोड सो इफ माय लोड ऑन द सिस्टीम विल इन्क्रीजेस द फ्रिक्वेन्सी विल डिक्रीजेस अँड इफ ऑन द लोड ऑन द सिस्टीम विल डिक्रीजेस द फ्रिक्वेन्सी विल इन्क्रीजेस वॉट इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द सप्लाय दॅट वी आर युजिंग Ritesh, what is the frequency of the supply that we are using? Avantika Bhusle, Divya Thambe, Divya Thambe, Chaitali Nehi, Chaitali Nehi, Am I audible to you? Yes, 
okay so what is going to be happen improved product uh, hold quality of voltage and frequency then exchange of peak loads peak load la pan apan kya karu shakto exchange mhanje load jar zala asel so at that time what happen we are going to shift the load to the some power plant means basically what happen the load on the system is going to be exchange so the load is going to be divided on the number of power plants so this is use of older power plants je june zalele power plant ahe te pan mi use karu shakto कारण का ऑलरेडी तिचर जास्त बर्डन लेना नहीं तिचा बरस बर्डन दुसरे पॉवर प्लांट जे कनेक्टेड है ग्रीड मे दे आर गोइंग टू हैंडल द बर्डन ऑफ दिस ओल्ड पॉवर प्लांट ओके सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप ओवर इयर